Okay, so ngayon pag-usapan po natin ang kung paano po nagkakaroon po tayo ng uh, or ano po ang benefits benefits ng Google Drive sa e-learning. Uh, hindi po ba kayo nagtataka? Bakit? Uh, gawin na lang natin ano, gawin na lang natin FB, gawin na lang natin Messenger, gawin na lang natin YouTube lahat. Okay? Maganda po, di ba? Pero, ang uh, maganda po sa Google Drive, okay, kasi kapag tayo ay nag-share ng, ng file, okay, through uh, Facebook, through Messenger, through, uh, gumawa tayo ng video, instructional video, na upload natin ng YouTube, okay din yun. Okay nga lang, hindi po natin kontrolado ang audience natin. At bukod doon, hindi po siya secure. Iyan po ang maganda rin sa Google. It is secure. Okay, when it comes to e-learning, we can assure na yung mismo file na sinave mo, okay, designed and created for that person, okay, kunwari, group of people, hindi lang person, or group of students, okay, sila lang talaga ang makatatanggap niyo. At wala nang iba. Okay, so, that's number one. When it comes to e-learning, the security. Security that sila lang po ang makaka-receive, makaka-view ng file. Okay, bukod po doon, okay, uh, yung sharing po niya, okay, so, so number two, okay, so, S po ulit. So, una, security. Pangalawa is sharing, okay? Pwede po tayo makapag-share as mentioned earlier ng file. Ngayon, kapag nag-share po tayo ng file, hindi po siya yung tipong Uh, sige, uh, kahit anong pwedeng gawin nung mismo pinag-sharean mo ng file dun sa file mo. Okay, example, ako nag-share ako ng, ano, ng documents. Kapag sinare ko po yan, pwede pong i-view. Yan, view lang, pero hindi po siya editable. Yan, okay, so yun po yung maganda ron. Okay, viewable, pwede rin namang editable. Yun po yung magandang part. So, it is shareable and you can choose, okay, kung ano po klase ng sharing gusto po natin gawin. Okay, so uh, bukod po doon, we can share it to a single person or a group of person inside your contacts. Okay, yan po yung maganda. Okay, and as you are sharing as well, okay, maidagdag ko lang po, okay, di ba kung nari gumagawa po tayo ng some projects or we're creating some modules, ang maganda po dyan, kapag meron pong isang tao nakalink po doon sa mismong document na sinare niyo po, Okay, you can um, you can edit the same document simultaneously. Okay, po pwede po yun. Okay, pwede po kayong mag-edit. Okay, makikita nyo magkaiba yung kulay ng cursor. Okay, isa kulay green, isa kulay red. Okay, i-discuss po yan sa um, uh, Google um, Docs. Okay, so makikita po doon, okay, na dalawa yung ano yung cursor sabay po sila nagta-type simultaneously okay so makikita mo ay ito si ano nagta-type siya nito ay ito si ganun nagta-type siya okay so yung sharing po at it is really uh, amazing okay kapag sa estudyante rin natin of course kapag gumawa po sila ng mismo ano nila ng kanilang uh, assignments o kaya na activities you can really see them real time answering nung mismo pinabigay mong activity on the way. Okay, ganda po? So, una po, security. Pangalawa is yung sharing capability na. Okay? And the third S, okay, is yung similarity. Okay. So, hindi po talaga iba ang Google Drive sa pagkakaalam natin. Okay? Ibig, hindi po ibig sabihin na, uy, ano bagong technology na naman to? Uy, ang hirap naman yan. Uh, sa, karamihan po sa atin, syempre, may, ano, may uh, konting edad. Ang sabi na, hindi kasi ako techie naman. Ganyan, okay. Kilala natin yan. But what I'm talking about is that hindi po siya iba. Okay, hindi po tayo po ay nakakapagsing sa isang normal computer na mayroong drive, na mayroong folder, na mayroong file. Parehas lang po siya. Okay, it is just the same similar lang po ang kanyang process. Okay? Magkaiba lang ng tinatawag natin platform. Na lagi po natin sinasabi, okay, nagbago na po tayo ng platform ng pagtuturo, hindi na po actual, well, online. Okay, so nagbago lang po ng platform, ha? similar lang po siya sa ating mga storage devices like flash drives, okay, like our SD cards, okay, katulad ng ating mga 
hard disk drives, okay, or external drives, all of those are similar to Google Drive. Ang pinagkaiba lang yung platform kung paano po natin siya ginagamit. Ang Google Drive, ginagamit po natin siya na may internet connection at it, it is online. Yun lang. Okay, so hindi po natin kailangan si Google Drive malalim ba hindi po. It is just similar to your any typical drive. But, okay, meron siyang, okay, meron siyang advantage. Okay, as mentioned before, earlier, okay, so, uh, it is secured. Okay, so, uh, uh, secured, bakit po? Okay, kasi nga, hindi po siya agad-agad mawawala. Hindi siya mawawala na makakalimutan mo agad, no? It's not like that. Okay, so, it's secured in the storage sa internet connection sa mismong database ng Google. Okay, so, yun po yung maganda ron. Secured po siya. Walang pwede po sino kumuha. Okay? At that, hindi po siya agad-agad makakorap. So, yan po ang kagandahan ng Google Drive. So, nabanggit po natin, ha? Huwag po tayo malilito. Dalaw po sa secure natin. Okay? So, una, security. Kung sino po yung mag-review yung ating file. Yung pangalawa, security is yung security as in, hindi po siya mawawala. Okay? Hindi po siya makakorap. Okay? At, walang kahit sino man ang pwedeng kumuha niyan sa iyo. Okay? At um, again, ito po yung apat na S na ating diniscuss for the e-learning kung ano po yung pwede niya maging benefits. Again, number one is the security when it comes to who will access your file okay, and who will view your file. Number two is the sharing okay, kung sino po ang pwede mong pakitaan lang or we can access sa file mo whether they can can be just a viewer or an editor okay and um, number three okay is it is just similar hindi po siya iba okay parehas lang po kung paano po tayo mag store ng, ng files sa isang typical computer or isang typical laptop it is just the same and number four it is security again okay hindi po makakorap Hindi po mawawala yung file mo, hindi masisira yan, hindi makukuha yun. Okay? 